。你可能无法想象，黑人兄弟推着自行车走了上百公里，才为家里运回这来之不易的生活物资。持续的降雨让这条本就崎岖难行的运输线道路状况变得更加恶劣，用来食用的棕榈油洒了一地，但是不能浪费，因为每一滴都来之不易。即使是八轮驱动的重型越野卡车。在这里也是举步维艰，十多个小时，他们只挪动了五公里。在这条人烟稀少的运输线上，卡车深陷泥沼，司机和助手从白天一直挖到凌晨，卡车却纹丝不动。虽然这里是联合国公布的全球最不发达国家之一，但物价却吓哭头顶一块布的沙特阿拉伯富豪。在这座几乎与世隔绝的城市中，人们所需的急需物资全靠空运。一瓶普通矿泉水通过飞机运至这里后，售价惊人。欢迎来到边缘纪录片。本期内容带大家深入非洲中部国家刚果金，在该国的南基五省，司机尤文纳尔跟他的三名助手正在为当地最偏僻的城市沙本达运送石油。此刻，司机感到忧心忡忡，因为上次他经过这里的时候，前方一座用木头搭建的简易桥体已显得岌岌可危。他们已经在路上艰难行驶了多日。现在距离目的地已经不远了，他不想在旅程最后一段有任何闪失。助手们需要勘察桥体状况，以确保卡车能够安全通过。他们的卡车自重就有13吨，还搭载有货物。助手们勘察后发现情况很糟，支撑桥面的一根树干已经断掉了，其他几根承重梁也腐朽严重。显然，这样的桥体状况，卡车无法安全通过。不过，现在他们还有别的选择。附近的一些村民在这座桥的旁边挖了一条替代线路，但想要从这里通过，运输团队需要支付一些过路费。村民代表对司机说：“他们辛苦开辟了这条道路，只是想要一点钱而已。”尤文纳尔对村民辛苦修路表示感谢，但是他不会付这笔钱，因为村民们要的太多了，双方都不肯让步。旅途开支大，利润薄，再加之连日的艰难跋涉。使得整个团队此刻无心再与村民们谈判。愤怒的助手对索要过路费的村民说：“他没有任何东西可以给，这座桥就是村民故意破坏的，并指责村民们是一群暴徒。”恼火的司机和助手决定强行横穿这条河流。他们这么做的风险很大，如果遇困，村民们不会过来帮忙，除非付更多的钱。村民们向过路司机索要三万刚果法郎，折合人民币一百多块。这笔钱对团队来说是个天文数字。尤文纳尔驾驶的这辆卡车产于1978年，由德国曼恩集团设计制造，是一辆德国军用八轮驱动的全地形越野卡车。曼恩集团也是世界五百强企业，是世界主要卡车和柴油发动机制造商之一，总部设在德国慕尼黑。尤文纳尔驾驶的这辆卡车虽然具备高机动性，但是车龄已经有四十多年了。可能比手机屏幕前的大多数人年纪都大，轮胎磨损严重，抓地性能降低。在这样的地形中行驶，对这辆古董车的越野性能和司机的驾驶技术都极具挑战。虽然顺利渡过河流，但在上岸时还是遇到了阻力，因为助手没有往轮胎下放置障碍物，导致卡车溜车。加之周围村民的嘲笑声，使得尤文纳尔很是恼火。他呵责助手们的疏忽大意，他说：“这样的路况。”车辆很难驾驭，他需要助手们时刻保持专注才能克服困难。经过几次尝试，他们顺利通过了这条河。然而，村民们却沉浸在失望的气氛当中。三名助手扬眉吐气，并为司机出色的驾驶技术喝彩。这位助手说：“多年来，他从未看到这条路被维护过。”在刚果金，流行这样一句谚语：“不旅行的人，永远不会知道男人的价值所在。”在刚果金的南基五省，几乎每一个跑运输的司机都是勇者。尤文纳尔这次需要把两千升汽油运到南基五省最偏僻的城市沙本达，通往那里的道路状况非常恶劣，崎岖狭窄，而且泥泞不堪。这里前不着村后不着店，车辆遇到故障全靠司机和助手维修。在这样的路况中，连续几天的行驶，发动机终因不堪重负而罢工。尤文纳尔一听声音就判断出是离合器出了问题，这已经是他们踏上旅程以来第十次出现这种故障了。连续五天的艰难行驶，助手们几乎全程徒步为卡车保驾护航。旅途的艰险和卡车不断的故障让团队备受煎熬。
。虽然他们距离目的地沙本达仅剩几英里远，但此刻助手们想徒步抵达沙本达休息，因为他们的体力和精力都严重透支。司机尤文纳尔理解助手们一路的艰辛，他给助手们加油打气，希望大家能留下来把车修好，这样他们都能尽快赶到目的地。一番苦口婆心。助手们最终勉强接受了他的建议，他们拖着疲惫不堪的身体，重新翻出了修车的工具。对于这种重型卡车的故障，他们并没有专用的大型维修设备，有的仅仅是几把扳手和千斤顶。这些简单的工具在一般的家用轿车维修时都不一定能完全搞定。他们依靠体力来移动上百公斤重的卡车部件，没有专用工具，加之疲惫和饥饿，这让修车过程变得异常艰难。每一分每一秒都考验着这群男人钢铁般的意志力。从下午到深夜，他们整整花费了十个小时。伴随着卡车发动机的轰鸣声，这群勇士再次赢得了胜利。简单归置后，他们不约而同地选择立刻打地铺休息。虽然目的地近在咫尺，但此刻没有任何人想再继续赶路。在这漆黑的夜晚，能美美的睡一觉，也许是对他们这次旅途的最好犒赏。经过短暂休整，清晨时分，他们已早早地抵达了目的地沙本达。作为南极五省最大的城市，面积达 25,000 平方公里，但目前仅有三辆卡车轮流为这个偏僻地区输送物资。想要赚到利润，他们就必须尽可能地多装些货物。恶劣的道路状况使得每一次的旅程都是噩梦。68公里的运输线，尤文纳尔和助手们走了整整七天，而这也是他们能完成这趟旅程的最快速度了。在这条运输线上行驶，每次旅程都会遇到不同的困难。如果雨季来临，他们需要花费三周的时间才能将物资送达。这座距离首都金沙萨两千多公里的偏远城市，市区中心直到2022年才建成供水系统。由于物资的匮乏和高昂的运输成本，直接导致了该地区物价居高不下。汽油在这里已经断货很长时间，上一次运来汽油还是三周前。这位摩托车主每次只加一升的汽油，但这却需要花费他三十多元人民币。这个价格是全球石油价格最贵国家的两倍还要多。该地区的生活成本比任何欧美发达国家都要高，在这里食品和药物的价格则更加离谱。这些急需物资一般通过空运送达。该地区使用飞机运输，并非经济发达，而是因为交通基础建设的严重落后。常年的战乱破坏以及缺乏维护，绝大部分公路路况很差。首都金沙萨城市铁路仅有35公里尚在运营，几块木板简易搭建而成的杂货铺，商品琳琅满目，但当地却只有极少数人能消费得起。这位女士只买了500克豆子，却需要花费 5,000 干果法郎，折合人民币约16元。店主大卫的奢侈品店里，商品齐全。但价格是刚果金其他地区的三到四倍。大卫说，他从哥马市进货，这袋面粉的进价是16英镑，但通过飞机运到这里后，使得每袋面粉成本增加了24英镑，所以他需要以40英镑出售才不会亏本。也就是说，这袋面粉的售价高达300多元人民币。这些纯净水在哥马市的进价是5英镑一箱，但通过空运到这里，每箱他需要多花17英镑。使得一箱六瓶的矿泉水成本价高达180元人民币，所以他每瓶最少要卖到30元人民币才不会亏本。他现在以4英镑一瓶零售，折合人民币32元。这样的物价，不知道大家能否负担得起呢？记者问大卫是否有顾客愿意花钱买这些高价商品。大卫说：“物以稀为贵，每个地方都有穷人和富人，在这里人们别无选择，其他商店的价格会更高。”如果能通过汽车进行运输，价格不会这么高。往这里运送货物的小型双引擎飞机，一次只能携带两吨的物资。即使是通过空中运输，旅程也并非高枕无忧。每次降落前，飞行员都会感到不安，因为这个地区已经发生过多起事故。如果没有空中航线，单靠汽车运输，很多救命用的药物和医疗用品就不能及时送达。航空运输业在刚果金国内运输体系中占有重要地位。由于全国大部分省会城市之间没有公路或水路相连，飞机是唯一交通工具。但由于缺乏维护和更新
，几乎所有航空基础设施和飞机均严重老化。位于沙本达市中心的一条飞机跑道，当地人毫无忌惮地在此自由穿行。就在纪录片摄制组来此拍摄的前几天，就有一个小女孩被降落的飞机撞倒而失去了生命。长达数百米的跑道上，平时仅有一名安全员。之前，该机场连指挥飞机起降的塔台都没有。这里曾多次发生飞机因躲避行人而冲出跑道的事故。由于没有铺设沥青或混凝土，雨季来临，跑道湿滑也是造成飞机起降事故的主要原因之一。刚建成的塔台没有雷达等专业设施，仅配备了能与飞机通讯的无线电设备。飞机降落前也是机场最混乱的时候。在这之前，飞行员完全依靠经验和感觉走。刚果金是联合国公布的世界最不发达国家之一，全国共有270个机场，其中101个机场向大众开放， 1 6 4个为私人使用， 5个为军用。国际航线由外国大型航空公司运营，安全相对有保障，服务质量也较好。国内航线主要由刚果航空公司运营，各大城市间航线主要由中型客机执行飞行任务。各省会城市与其他地区城市间航线多由小型飞机执行飞行任务。这座拥有8万人口的城市，每周需要30趟货运航班来为之提供补给。虽然沙本达地区物价高昂，但由于交通不畅导致物资紧缺，由文纳尔运来的 2,000 升汽油此刻已被卖空。第二天，年轻司机朱尼尔来接替他，继续这条68公里的运输线。尤文纳尔向接班司机介绍旅途的路况，助手们此刻把空的油桶装上了车，因为沿线并没有加油站，他们还多备了一些燃油。乘客玛利亚跟母亲要去200多公里外的金都市，沙本达到金都市虽然有航线，但机票需要316英镑，折合人民币 2,600 元。旅途艰难，他的宝宝现在还不到一岁，但他还是选择了乘坐卡车前往。玛利亚说：“几个月前，丈夫抛弃了他们，这使得她跟孩子的生活愈加艰难。这座城市的物价每天都在上涨。她跟母亲带着孩子，决定到金都市开始新的生活，因为那里的物价比沙本达低得多。搭乘这辆卡车，每位乘客需要支付十英镑，折合人民币八十元左右。如果想坐到相对舒适的驾驶室，则需要支付二十英镑。”司机朱尼尔今天驾驶卡车到68公里外的穆根贝拉汽油，也就是尤文纳尔走的那条线路。乘客玛利亚到达穆根贝后，需要经过多次转车才能抵达金都市。然而，这短短的68公里，卡车可能需要行驶三天时间，也可能是三个星期。他们还未出城便遇到了麻烦，一辆拖拉机挡住了去路。这种状况对于八区越野卡车还是能够轻松应对的。朱尼尔说：“这辆卡车可以带他到任何地方去。”也确实如他所说，这辆德国曼恩重型越野卡车，在设计之初就被称作是专为前往世界尽头而打造。不过，写出这句宣传语的人，应该是没有来刚果金实地考察过。他们的旅程才刚刚开始，卡车也将会经受巨大考验。朱尼尔说：“卡车的挡风玻璃是碰到了路旁的树杈碎掉的。”伸进来的树枝还刺破了他的手臂，坐在后面的乘客没有任何保护，风险也很大。道路两侧枝繁叶茂，乘客需要时刻保持警惕。如果不能及时压低身体，就可能会被树枝刺伤眼睛。旅途中，每到一个村庄，司机朱尼尔都会停车，他会为沿路村民运送一些货物或者捎带口信。这个村子里的一台发电机坏了，需要送到木根贝维修。几百公斤重的机器需要七个人一起使劲才能搬到卡车上去。休息的间隙，一名贪杯的助手喝醉了，与司机朱尼尔发生了争执，险些动起手来。他说司机偷偷拿走了他放在卡车上的九块钱，但朱尼尔并未看到他的这笔钱。刚好在村子里办案的警察闻讯赶来，喝醉的助手被带走醒酒，旅程还要继续。现在运输团队少了一名成员。这将会让他们的整个行程变得更加艰难。更糟糕的是，天公不作美，本就恶劣的道路状况，现在开始下起了雨来。花了二十英镑坐在驾驶室的乘客，可以不必担心雨水打湿衣服。不过，坐在后面的乘客也有自己的办法。宝宝保护得很好，雨下大后，他们会躲进遮盖货物的防雨布下面。
，旅途状况越来越糟糕，但玛利亚的母亲似乎很享受。助手杜尔介绍说，在当地，人们处在人力所不能及的困境中时，他们认为笑声和保持乐观可以驱散厄运。从离开沙本达到现在，他们仅行驶了五公里。离开城镇后，道路状况也变得愈加恶劣。一场小雨过后，让路面变得湿滑泥泞。他们的卡车发生了打滑，陷得很深。卡车轮胎的胎面花纹磨损严重，这使得抓地力变得极差。在这样的路况中，想依靠车辆自身动力脱困基本不可能。旅途中人烟稀少，手机也没有信号。附近动力最强、吨位最大的就是他们这辆卡车，找救援并不可行。这种情况下，他们只能靠自己。这也是每趟旅程都需要多名助手的原因。他们现在只能一点一点地清理走轮胎下的淤泥，并加固路面。这个过程极其耗费体力，但他们别无他法。已经是晚上十一点，他们依然未能脱离困境。雨水虽然不大，但滴滴答答下个不停。长时间的高强度工作，加之深夜气温骤降，让助手的整个身体像是刚从热水池子里上来一样。同样在这条运输线上饱受折磨的，还有弗朗索兄弟。他们从物价更低的木根贝购买了一些食物和生活用品。此刻，兄弟俩正推着150公斤物资返回沙本达。这趟旅程往返总共140公里。今天是他们离开家的第八天。他们的自行车上装的有大米和木薯，还有一些食用油。虽然历经了一路的艰难跋涉，但这只小鸡却睡得心安理得。断断续续的降雨，考验着这条运输线上每一位勇士的意志。道路泥泞难行，一不小心的颠簸，使得他们的食用油洒了一地。这批货物来之不易，不能有任何的浪费。他用手一点一点地把食用油装回油桶。如果没有摄影团队的照明，这里将漆黑一片。旅途中，他们使用火把照明来绕过路面的沟壑。沙本达物价高昂，普通家庭很难负担。兄弟俩每隔一段时间就要推着自行车，远赴七十公里外的木根贝为家里采购商品。弗朗索说，他在刚果金的政府部门工作。但薪水微薄，每个月只有九英镑，折合人民币七十元左右。凌晨一点钟，两兄弟与朱尼尔的运输团队迎面相遇。司机朱尼尔和助手还在为卡车脱困努力着。助手们对弗朗索兄弟的意志表示钦佩。兄弟俩也只需要再坚持最后五公里就能到家。而朱尼尔团队的旅程才刚刚开始。他们的卡车虽然是八轮驱动，但此刻却深陷泥沼。他们已经连续工作了十个小时，这期间，玛利亚和家人一直坐在冰冷的卡车后面。他们已经有一天没吃东西了，还带着不到一岁的宝宝。雨水虽然已逐渐停了下来，但外面漆黑一片。玛利亚和家人无法继续忍受饥饿和寒冷。此刻，他们决定步行赶路，动起来最起码身体会暖一些。如果顺利，他们徒步两个小时后，就能抵达前面一个村子。那里可以为他们提供简单的食宿。朱尼尔经过了多次尝试，还是未能成功脱困。整个团队精疲力尽，只能寄希望于明天。刚果金是世界最贫穷的国家之一，但位于该国东部的城市沙本达，为何物价却高出天际呢？这里没有像样的公路，在2022年之前也不通自来水。除了少数几家居民能买得起发电机外，很多家庭都用不上电，手机和电视等电子产品在这里并不普及。但该地区目前生活着至少八万居民，这个数字还在不断攀升。他们为了购买到更低价的生活物资，宁愿辛苦颠簸几十公里，但却始终不肯离开这里。自从在沙本达的乌林迪河沿岸发现黄金之后，该地区便迎来了淘金热，无数商人和淘金者被吸引至此。但由于交通基础建设严重不足，使得该地区运输成本极高，所以物价也随之水涨船高。此刻，让我们重新回到朱尼尔的卡车。经过了一夜休整，清晨时分，他们已早早开始了今天的工作。虽然经过了一番努力，但是路面泥泞，卡车依然未能驶出泥沼。从昨天离开沙本达，目前他们只前进了5公里，距离目的地木根贝还有63公里的路程。
，虽然是八驱越野卡车，但即使在动力全开的情况下，也仅仅才让卡车往前挪动了十米左右，就再次趴窝。他们只能继续挖，一次一次的不断尝试。功夫不负有心人，经过了十几个小时的辛苦挖掘，他们终于艰难地使出了泥坑。旅途艰难，但此刻他们是自由的。途中，朱尼尔接到了连夜徒步赶路的玛利亚一家。这一路卡车的平均时速不到两公里，而人类的正常步行速度是每小时五公里。卡车在这样的路面上行驶，三步一坑，五步一坎，这让他们抵达目的地的时间变得不可预知。作为南极五省最大的城市，距离首都金沙萨两千多公里，我们从卫星地图上可以看到，这片地区完全被原始森林所覆盖。频繁的降雨使得丛林道路变得寸步难行。该地区昼夜温差较大，白天气温可高达40摄氏度，潮湿闷热；而雨后的夜晚，气温能降至20摄氏度。卡车频频遇困，在加之旅途的颠簸，这让大家都感到备受煎熬。助手们每一趟旅程可以得到16英镑的酬劳，折合人民币130元左右。每趟旅程花费的时间越久，他们每月能赚到的收入就越少。在过去六个月的时间中，这位助手只赚到了八十英镑，折合人民币不到七百元。他依靠这份微薄收入养活家人，在这条运输线上艰难谋生的不止朱尼尔团队。此刻，前面两名驾驶着摩托车的送货员挡住了朱尼尔的去路，他需要原地等待，等摩托车经过后才能出发。穿过这样的路面，卡车需要一鼓作气、一次性的通过。如果刹车的话，轮胎就会陷入泥坑。在这条运输线上，摩托车会比卡车快得多，但是他们的旅程也并不轻松。他们常年来往于木根贝和沙本达两地之间，为那些付不起空运费的普通居民和小商贩们提供运送服务。在这样的路况中，他们推着几十上百公斤的货物，鞋子很容易坏掉，所以有些自行车手会选择赤脚赶路，光着脚在这样的地面上行走。很多人可能连一公里都坚持不下来。而他们往返一次，距离长达140公里。常年如此，比起摩托车手和卡车司机，他们是这条运输线上最艰难的。这位仅有16岁的自行车运输员说：“他四天时间才走了32公里。如果道路平整，他用不了一天的时间就能将货物送达，每月也能赚到更多的收入。而如今，他一个月最多只能跑四个来回，一趟下来，他能赚到 4.5 英镑。”折合人民币三十多元。经过一番努力，自行车和摩托车都依次通过了这片区域。朱尼尔也踏上了他的剩余旅程。从上次遇困到现在，他已经顺利行驶了九公里。但是这片区域经常有非法武装出没，他们对沿路过往车辆征收保护费，其实就是抢劫。朱尼尔此刻想尽快通过这片区域，但事与愿违。卡车在经过一处积水路面时再次遇困。朱尼尔说。这里的武装组织除了要钱以外，还会抢走他们感兴趣的一切货物，比如太阳能电池板和床垫。如果运送这两种物品，将会非常危险。此刻正值中午，气温上升，潮湿闷热，加之旅途的颠簸，导致大家身体水分大量流失。他们的饮用水昨天就已经喝完了。一名助手已经到附近寻找，但已经一个小时了还没回来。玛利亚一家口渴难耐。也在沿路寻找干净的饮用水。一位过路的好心人解了他们的燃眉之急。人体在不摄入任何水分的情况下，最多可以坚持三天左右的时间。水是生命的源泉。人在第一天不饮水，会出现口干和疲倦等感觉；第二天不摄入水分，人就会出现脱水的症状。此时皮肤变得干燥，并会感到头晕，各器官也将慢慢衰竭。第三天，人体会出现休克、器官衰竭、虚脱、头痛等症状，严重的会导致死亡。这片地区零星坐落着几个小村庄，他们会对附近的路段进行简单的维护。如果道路不畅，他们也将很难得到物资供给。朱尼尔团队解决了饮水问题后，他们干劲十足，很快便驶出了泥坑。如果一切顺利，他们会在明天早上与另一辆卡车司机马蒂在木根贝会合。他们接到马蒂车上的石油后，便会原路返回沙本达。不过，马蒂此刻也还未抵达汇合地点。
他虽然走的是另外一条运输线，但旅途也并非一帆风顺。他在经过这座村庄时，被路上的一个深坑给拦住了去路，他的卡车无法通过。虽然村民们可以设法帮他，但需要支付25英镑的报酬，折合人民币200元左右。马蒂显然无法接受如此高昂的费用，他对村民说：“可以支付9英镑。”但村民说：“需要很多人帮忙才能使他顺利通过。”马蒂一路经过不同的村庄，都会遇到类似状况，这使得他焦头烂额，但也别无他法。他们的谈判一度陷入僵局，但最终村民们做出了让步，同意以九英镑的价格帮助他，这相当于人民币七十块左右。干活的村民们最后会平分这笔钱，他们需要到旁边的丛林里砍几棵大树来填平路面。村民们使用单薄的砍刀，一点一点的砍，这一过程。花费了几个小时的时间，直到夜幕降临，路面才被填平。村民们拿到了属于自己的一份报酬，马蒂也得以顺利通过。双方在一片欢声笑语中，都得到了自己想要的。马蒂这一路耽误了很多时间，他需要在行驶两天才能抵达木根贝。在这里不存在守时的概念，因为能把货物运送至目的地，本身就是一项壮举。朱尼尔团队虽然一路麻烦不断。但他们在使出了最后一片泥沼之后，即可抵达木根贝。不到七十公里的运输线，他们在路上艰难跋涉了九天。团队此刻的精力和体力都严重透支。助手们用铁锨拍打卡车，一方面是为了庆祝抵达目的地，另一方面是为了发泄这一路所受的煎熬。然而，抵达木根贝后，他们的旅程也只是完成了一半，磨难远未结束。装上两千升的汽油之后，车身更重，他们的返程之旅将会经受更大的考验与折磨。而玛利亚一家距离目的地金度市还有130多公里，他们还需要经过长时间的徒步和多次转车才能抵达。由于常年战乱破坏和缺乏维护，刚果金大部分公路无法正常通行，许多二级公路和乡村公路损毁严重。全国目前仅剩五万公里的主干道。其中沥青路仅占 1.8% 平均每百平方公里只有7公里长的道路可供通行。沙本达地区每年挖出的黄金价值约为 4,000 万美元，商人和矿主们在此赚得盆满钵满。各武装组织仅需向当地政府支付几千美金，就可以获得开采黄金的权利。该地区的黄金会以极低的价格非法出口至迪拜等国，当地官员的腐败加之非法走私。导致黄金资源所带来的财富，并没有使当地居民受益，底层劳动者甚至连最基本的温饱问题都难以保障。该地区医院每年都会收治数百名营养不良的儿童。微薄的薪水和高昂的物价，使得这里的底层百姓生活艰难。刚果金素有“世界原料仓库、中非宝石和地质奇迹”之称，世界上各种矿藏基本上都可以在刚果金找到，是一个疆域广袤、人口众多。资源丰富的国家，作为世界上最大的黑人国家，本应依靠先天优势轻易崛起，但他却始终一贫如洗。曾经漫长的被殖民史，加之内战频繁和政治混乱，堪称非洲最失败的国家。全球人均收入最低的国家排行中，刚果金常年霸榜前十名。埃博拉病毒、艾滋病、疟疾等传染性疾病的肆虐，也是导致刚果金贫困的原因之一。在这样的环境中，作为生活在最底层的个体，可供他们的选择并不多。一一年十一月以来，刚果金政府军与盘踞在其境内的卢旺达反政府武装、卢旺达解放民主力量及当地民兵武装发生混战，冲突造成了刚果金东部北吉乌省和南吉乌省十万余人逃离家园。难民署与其他人道主义救援机构正在向外。刚果金卫生部八号确认，该国西北部赤道省再度出现埃博拉出血热疫情。目前已发现二十一例。当地时间二十三号，刚果金反政府武装 M 二三运动撤出其占领的北基武省首府戈马市以北约二十公里的阵地。俄国飞机四号在刚果金首都金萨萨机场试图着陆的时候坠毁，事故造成至少十人丧生，十六人受伤。当地时间周一夜间至周二凌晨，刚果金首都金沙萨遭遇的暴雨，并引发洪水和山体滑坡。这次的洪灾已经造成至少一百四十一人遇难。刚果金政府发言人奥马兰加十一号在金沙萨说，政府军已经成功抓获部分参与
北极五省卢汶集镇群体强奸案的武装分子。